。这盘棋讲解是《决战华山》， 2 0 2 4年的网天直播间最新对局。玉君子啊，一个人准备一平华山呀，怎么看一看？这家伙到底有多嚣张吧？开局是中炮，横车对平风马身行。接下来红方冲中兵，王天一是补士，霸王车啊，上马换着他，然后呢，出车。黑方这时候最积极招法就是切进来，将来又可以踩炮，又可以踩兵。红方当然不让踩啊，别住他。黑方进卒是要进炮去打车，红方一抓即可。黑方可以看住啊，他没这么走的原因就是担心你的长车啊有一个呢抓死马的棋啊，所以王天不敢轻进。其实黑方有一个腾挪可以对车啊，这样的话就比较妙了，随时的话可以踩炮，又可以呢踩兵。啊，所以这个棋应该说是黑方满意啊。那么这儿的话，他没敢接啊，走的是车一加啊，这步棋含蓄，但是红方也看住了啊，黑方暂时进不来。长车是未雨绸缪啊，他担心什么呢？就是说你直接平炮的话，他担心吃马，你马踩进来你就没有做主这样一个棋了啊。那他这样走的话，现在再走炮二平三啊，如果你要吃，他一过卒。这个车看住马不说啊，小卒还准备威胁这个车和这个七路马，所以呢，王天是攻守兼备啊。但是红方呢，这个棋不管他啊，直接上了啊。黑方按照他原定的思路，就是卒三金，你一手打象，这样的话可能更积极啊。踩进来的话，看着吃了个兵啊，但是并没有什么攻势。红方的兵五金开始进攻，到这儿黑方你不吃啊，他就冲下去了啊，所以他得吃呀、啊。吃完之后。红方是上马，那么这儿踩着马，黑方的话选择退回去看，因为你不看的话，这个棋将来再上马会有打将抽车的可能性，所以呢，他直接就看住了。红方继续上马，啊，黑方这棋他就把车亮出来。接下来对红方来讲呀，这个棋应该说很厉害了，啊，他有两个选择，一个是马五进三，一个是炮五进三。首先看马五进三，啊，这个就是。袁承志小的时候啊，那玉贞子赢他肯定是很容易啊。这一步马上的，对方不好应对啊。你打车希望他退回啊，人家不退，双车过来抢你。那这儿的话，这个棋啊，你现在那过卒他踩卒吃还是要被围，退回的话他也是踩掉啊，将来硬踩炮，你顶一步也没用啊。他上马就是一将，这个棋就看你吃还是不吃。对方这个棋如果吃会怎么样呢？上马踩车啊，过来之后回马一将，车没了，那他正常得退一步，看莫朝啊。红方一旦一平车啊，追杀对方的炮受不了，哪怕你去换子，人家都不换你啊。踩是一将，立马把炮吃掉。到这儿这个棋啊就不好下了，哪怕你退回啊，想去吃他的马，他这里瞬间就给你一将啊。出去的话杀底士啊，补士的话进车一点，双车要杀。你现在吃马根本来不及啊！车五进二，车金杀啊，非出不可。出来之后打死车啊，看着想一车换双，没有机会。红方连士都不吃了，直接弃车啊！这个棋啊，字母剑硬杀进去，所以这组棋啊不行。那如果不吃的话怎么办呢？出去。然后呢，这个棋啊，红方则是上马继续踩车，黑方有车二平四和平五两个选择。先来看车二平四变化，红方调过来。啊，黑方如果吃，那么杀掉他。看着破士，你得保呀，直接弃车啊。对方看着吃掉，好像将不死啊。其实马四进六，他不让你知势啊，你还进不去啊，这样就妙手杀棋了。所以呢，这个平四啊，挤不住马，所以他会平五把马挤住啊，不让你往过跳。这样的话，红方还是这么一招棋啊，吃啊，他就吃。这时候你还不能补士啊，直接砍士。吃完之后杀一将啊，电车进不去啊，底线陈亚军啊，所以这个也是很无奈啊，不能吃。那看样子只能说是啊，走一个回马了。那现在看住士吧，不让对方踩士啊。然后呢，红方踩车啊，你车离开的话，那肯定不行呀、啊。将来这个棋啊，比方说你长起来吧，他这里首先会把你士破掉，然后呢，这边有一招呀、啊，补士。啊，你车不能动，一动杀死了。你不动，他炮凭子杀你，你还得砍炮，砍完也是时间问题。那么你要是平过来的话，那他直接就过来了
，这样的话杀棋啊，上老将也不行了。点一将啊，不是，杀一将连杀也行，或者直接吃个卒啊，就闷杀了。所以这组棋啊，对方啊确实是不好下啊。我们经过啊演变发现呀、啊，红方只需要上马，炮在后尾先啊，这马上去硬踩中卒啊，挡都挡不住。那么如果对方过卒会怎么样呢？啊，上去踩车。啊，退居看卧巢，挂角一将呀，出来之后再踩一将，最终车就没有了。所以这组棋啊，也挺狠啊。所以对方一旦走到这个马五进三呀，王庭可能招架不住了啊。但是呢，对方没走到啊，他走的是炮打出去，这样的话黑方也就飞象。到这儿红方还有机会啊。那袁承志啊，处处江湖的时候呀，玉贞子还是有机会赢他。往这一点踩象啊，你肯定要保呀。接下来这个棋啊，炮打中士啊，吃还是不吃呢？只要你敢吃啊，上马就踩车。这个时候啊，你别主也没用呀，砍中士一将呀，底线瞬间成杀。所以可见这个时候呀，玉君子的功夫还是在袁承志之上。但这时候他又错过机会了啊，他选择的招法是飞象。这步棋啊，有点缓啊，到这儿双方差不多了，长车过来围马，那红方怎么办呢？他这时候选择一个点车想踩象。啊，被对方给挤住了。那么这样来的话，红方就过来吃炮啊，黑方这时候上马就看住了。所以你暂时还是不太没办法。那这里红方要么就补个士啊，要么就把车拿出来啊。实战的话，他是长车，这招棋啊，给了黑方一个绝杀的机会啊，但是的话他却没有把握住啊。黑方只要走出马三进四呀，就厉害了。这是金蛇剑法中啊最厉害的一招。金蛇游身呀，这个意思就是瞬间可以冲到你的面前啊，就像蛇一样冲过来。好家伙，这个速度快！一旦走到这里呀，那对方是受不了的，因为这一踩马之后啊，要得子，你的马现在又不能逃啊。正常看起来好像可以上，小卒就抓死了，所以想踩局根本踩不到。那么这儿如果说往左边跳会怎么样呢？看似还踩着炮啊。那这个棋的话，黑方有个双车线。啊，你要踩炮让你踩，对吧？吃完之后他吃着你，对局你不能不对啊，底线是杀啊。那现在这个棋要么丢个炮啊，你肯定是不肯的。你如果顽强吃他，他一退啊，仍然是车马冷招。所以红方车的位置他比较差，然后呢，这个棋啊，车炮无从发力啊，就看着黑方怎么杀就完事了。所以这个棋啊，应该是速胜。但是袁承志他没有练会这一招啊，没有金蛇郎君下巡弋的悟性啊。他走的招法是炮三平一啊，这个也可以啊，到这儿打出来，接下来啊居四平六，那么黑方打出来啊，这边继续追杀，到这儿红方居关键受困啊，他这棋仍然不利啊，接下来红方点进去还想纠缠啊，黑方就马三退我摁住硬要吃，此时的话这个棋啊，红方是双车硬抢啊，到这儿的话黑方就把马吃了，红方认为是换棋啊，黑方又打过来。这个棋乾坤大挪移，不是之后啊，走了这么一招棋啊，这个退炮打双车啊，把对方给吓住了啊。这个棋其实可以上马，对方进卒的话再退回来，那这样的话只要不打双车还可以下。但是这个棋它被困住肯定是啊比较笨，不过它有反制手段，就是对方车不能走，车走的话打下一将吃马啊。当然这个棋就复杂一点，最终黑方多卒还是要围城，发展下去也是时间问题啊。那么他走的不够顽强啊，走了一步，直接啊，眼看打双车他就起炮了啊，希望直接吃对方，不料黑方车在这里啊，等候多时呀、啊，直接杀过来，所以呢红方没脾气啊，瞬间啊就失子了。那少子之后呢不甘心还想纠缠，结果黑方这个棋啊，连看都不看，索性给你对杀，红方在这儿也不能再退回来啊，太消极了，索性啊就吃了，双方进行转换之后呀。至此形成了一个车炮卒对战单车之势啊，那这个棋啊就时间问题了。他想吃卒，人家不给吃过来了，再吃又平开啊，不甘心吃个象，那也没用啊。最终话他一退，所以在最后关头呀，袁承志使出了火焰弓呀，那玉君子是没办法了啊。打了半天，金蛇剑法是难以取胜啊。这一招火焰弓呀，把车给对了，这棋你怎么办？你对完车不等着输吗？这明摆着欺负人呀。红方啊憋屈啊跟着卒，杀一将上来之后再看住，那么你这个棋如果不管，这边卒又过来了啊，这七卒又过来了，那不等着输吗？所以对方也很无奈呀、啊，吃吧，那这样等于自杀啊、哦。
，直接一将啊，瞬间拿下啊，所以这个长痛不如短痛呀。黑方小卒势如破竹杀进来，最后呀，空头炮啊，这个棋想吃炮，他也不要了，往下一冲啊，这时候呢给你吃一个，红方也就吃了啊，黑方瞬间呀进局绝杀。袁承志使出了几十年的功力，一掌将玉贞子逼于掌下，这盘棋王天一获胜。